Bueno, sigo. Eh, para hacer la retopología de la cara, pues lo mismo que estaba haciendo en Maya, eh, lo voy a hacer acá, pero vamos a tratar de que sea un poco más rápido. Hay programas de, de retopología o plugins que hacen esto más fácil. Por ejemplo, hay un programa que se llama Z... Eh, Z Rail, que es este, que de hecho ustedes lo pueden comprar, vale 39 dólares. <risa> Pero es una maravilla, les voy a mostrar por ejemplo acá en este tutorial cómo en, en solo un minuto hacen toda esta retopología. Por ejemplo, él, él va generando unas, unas líneas, como unos cortes, como si dibujara como en Topogun. Pero aquí crea la malla más, más poblada. Es más, de hecho creo que Topogun en la, en la versión más reciente puede hacer esto también. Si lo pueden conseguir, maravilloso que es muy rápido claro que igual ahí el vídeo está acelerado no pero pero hacen esto de una manera muy sencilla no va generando una topología muy buena y la va limpiando y la va dejando supremamente buena bien acomodada miren eso ahí es maravilloso él solo hace una línea y el, y el programa le llena el resto que le hace falta vea eso como lo hace rápido ahí no es una belleza una maravilla la parte de abajo para el cuello no es que es, es, que es demasiado simple también tiene el de el de el de relajación el de relax ya <risa> Y ya solamente que a relajar. Y ahí le llena todo, me parece. ¿sí? Rapidito. Bueno, aquí en Topo, ¿cómo sería? Pues voy a utilizar aquí eh, este. Aquí hago lo mismo. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltó 1, 8. Bueno, va a ser los de abajo también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con este. Clic derecho. Listo. Bueno, eh, selecciono acá con loop. Y con esta herramienta voy a hacer una escala hacia afuera. <risa> breve si uno y aquí hago rin le digo conectar y voy a ver si puedo hacer una escala aquí hacia adentro es como un extrud vean ahí sí acomodamos un poquito bueno esa arte ya siempre molesto esto ya quedó aquí también se puede trabajar con simetría pero pero yo no lo hago porque no me gusta bueno voy a hacer el naso labial que es uno de los más difíciles acá voy a hacerlo con esto cuando uno tiene el personaje con la nariz grande es muy fácil pero cuando la nariz es chiquita ay, es muy maluquito listo, evaluate ahí hay que esperar hasta que se hagan los polígonos, ahí no se han hecho ahí va, vamos, vamos, vamos. tú puedes, tú puedes, tú puedes esta versión que yo tengo de de Topogun es una una versión 2.0 pero sé que hay una que es 3.0 si no estoy mal si la pueden conseguir, genial 
de una vez rota en el programa bueno aquí parece que se ha bloqueado y como no he guardado pues perdí todo lo que he hecho igual perdí que como media hora una de las cosas que deben hacer es que cuando abren su programa y empiecen a trabajar lo primero es guardar e ir guardando cada cinco minutos mientras tanto yo voy a tener que pararlo acá bueno afortunadamente eh, no se me borró nada eh, voy a guardar de una vez guardar como así como está voy a ponerle acá eh, dios maya ah no aunque esté es azteca pero bueno lo voy a dejar así eh, bueno como aquí me produjo error para hacer esto entonces vamos a hacerlo con esto así Acuérdense que acá puedo utilizar la herramienta del de escalar, de destrucción, no destrucción, sino extrucción. Poner un punto ahí con connect. Listo. Me hago por acá, doble clic y le voy a hacer esto. Esto era lo mismo que estaba haciendo ahora, pero el programa estaba ya saturado creo yo bueno toda esta sección vamos a ver si la bajamos eso por ahí bueno este es el loop vamos a hacer el de el de los labios tin 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 uno dos tres cuatro cinco Hay que ponerle más con él con él uno dos tres cuatro cinco seis siete bueno voy a dejar esos siete ahí voy uno dos tres cuatro cinco seis hay que poner otro ve lo quité <risa> Bueno, voy a hacer acá loop. Eh, debería hacer hacia adentro, pero me lo hizo hacia afuera. Todo bien, mi hijo. Esto lo va a hacer bien cerquita al borde. Un vértex al frente del otro. Shift B. Este tiene que ser un puntico acá. Otro por aquí, otro por acá. Shift B. listo esta zona de acá queda muy muy plana entonces doble clic y con el, y rapidito se hizo ¿sí? una cosa muy breve hacer esta parte bueno eh, el de la cara vamos a hacer el de la cara que es muy muy importante
yo lo voy a hacer así con, con líneas grandes que eso después se van organizando para mí lo más importante es hacer esto vamos a dejar un poquito más acá para que la, la parte del, del esto que le hice tan grandotote que que bien definida listo hacemos lo mismo vamos a darle acá loop y el de escalar el de qué el de este se me olvidó el de las orejas lo primero que tienen que hacer es hacer todos los loops y después ahí sí se ponen a hacer el resto de cosas no van a poner a hacer esto sin sin hacer los loops shift b shift en la otra b bueno a veces va a pasar esto entonces eh, imagínense lo hizo para el lado que no quería ahí lo que toca hacer es arreglarlo un poquitico Veanme, esto va a ser un poquito aburrido. Pongan música. Yo no la he puesto porque me va a interferir con el con el audio, pero yo lo haría. Y eso tiene que quedar aquí al borde. Es que me quedó ahí subido y eso que se ve feo. Ya. es un poquito difícil pero bueno vamos a ver tratar de que no lo sea tanto bueno para la parte de la cabeza <coughs> aquí si hago yo sale guardar si lo hago con esto Puede ser también la distancia a la que uno está haciendo eso que tal vez no esté como sirviendo bien lo que yo quiero, ¿no? Aquí voy a hacer lo mismo. Estas líneas las estoy haciendo con el mouse para que vean lo derechitas que me quedan. se vaya a bloquear ni que eso fuera tan grande pues eso bueno algunas veces es funcional otras veces miren lo que pasa hace sus sus cositas malas Salieron caras montadas. Suprimir, suprimir. Listo. Conectar. Ya de acá para allá que se hace. Pues empezar a unir todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, shit ven. Aquí estoy viendo cosas que, que, por ejemplo, esta conexión debería estar acá. Entonces quito esta. Muevo esto. Y aquí hago la conexión. 
Chile. Listo. Este espacio de acá, voy a subir aquí un poquito y voy a relajar esto. Ah. Cuando ustedes cierran y abren el programa, pues tienen que volver a configurar esto. Todas estas tienen que estar deshabilitadas. Menos esta y activar esta. Ahora sí. Bien. Nuevamente. El puentecito acá. Ah, que se van conectando unas y que las otras quedan libres. No pasa nada. Borran. Y reacomodan. Shit. siguen acá shift B que acá está quedando un espacio muy grande así ah, pero vea todo lo que viene acá chu, 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 y se va a conectar allá y aquí lo mismo shift B pero y acá que pues aquí vamos a hacer lo siguiente Hay muchas conexiones acá que yo eh, voy quitando y voy poniendo de acuerdo a lo que voy montando. Entonces, pues no todas me van a quedar como deberían. Por ejemplo... Eh, voy a tocar quitar este. Bueno, y aquí quiero hacer un punto tan, tan, tan. Bien por toda la mitad de la nariz. Recuerden que esto es con, con el mirror. Entonces necesito una línea bien por toda la mitad.
bueno, aquí la nariz va muy, muy bien. Diría yo que más que bien. Bueno, esta parte de acá me gustaría no dejarla tan, tan, tan ancha. Para eso lo que puedo hacer es doble clic y conectar acá. Listo. Shift B. <coughs> Bueno, para no dañar la figura que tengo acá, voy a hacer un punto aquí y otro acá. Shit, ¿ve? Aunque esto me gustaría hacerlo hasta acá. Sí, yo creo que sí. Shit, ¿ve? eso y ahí me queda mejor esta partecita de la mitad del que queda debajo de la nariz no sé ni cómo se llama esa vaina ahí. ya le pueden poner el nombre que quieran mentiras no porque después van y le meten a su inclusión y que pereza se tiran todo con eso de la inclusión Listo, vamos a cerrar esto así, ya. Bueno, por aquí estamos que coronamos. Vamos a conectar esto acá, Shift B. Y aquí voy a hacer otro así. Trin, trin, trin. Shift B. Oh, pero me quedó acá un triángulo. Vamos a quitar el triángulo. Ya no es triángulo. Jeje. Listo. Vamos a pasar por aquí a esto. Ti, 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 ti. Listo, aquí voy a tener que mandar todas un poco de líneas que me, que me van a quedar por este lado. 
Shit B, a ver, tan, tan, tran, clic, clic, eh, clic, nuevamente así, tin y tin. Bueno, esto quiero que pase por acá. ¿Cómo hacemos para que quede por ahí? Bueno, va a ser el otro loop de acá del, del cuello que no lo he hecho y hay que hacerlo. Y yo creo que voy a dejar el tutorial hasta ahí y ya después me pongo a hacer esto cosita por cosita. Obviamente esto hay que conectarlo acá, ¿no? Aquí haría con el lápiz esta superficie arriesgándome a que se cierre el programa pero pues no tengo de otra no quiero echarme mucho tiempo ahí y bueno ahí llevo casi un 40 50 por ciento del personaje eh, el resto pues lo haré ya fuera de tutorial y lo mostraré ya terminado hasta acá este tutorial espero que les sirva muchísimo y que lo aprecien por favor si pueden conseguir los otros programas para hacer eh, topología o si la pueden hacer en los otros programas, no pasa nada. Lo pueden hacer con Blender, lo pueden hacer con 3D Max, con Maya, con ZBrush, con Topogun, incluso con la versión 3.0 de Topogun. Que... Este también es muy bueno, pero... Topogun 3. Ah, por acá estaba en beta. Bueno, este se ve muy distinto. Creo que es que funciona ya con máscaras o qué. Ah, bueno, este ya la función del lápiz es como más chévere. Bueno, pero ahí no me he mostrado cosas elegantes, maestra, después de que utiliza el lápiz que... Bueno, esta tocaría aprenderla a manejar porque la verdad no sé... Pues debe ser igual que la otra, pero con las funciones nuevas... Bueno, pues... Bueno, eso está chévere... Bueno, habría que mirar a ver. Bueno, muchachos, hasta acá este video tutorial. Espero que les sirva muchísimo y que les saquen mucho prove provecho. Nos vemos en el próximo.